ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಇ ಟ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆದಂತಹ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ರು ಆದರೆ ರೋವೇನಾ ಹಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪೋಯಮನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ನಡೀತವೋ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮರ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಯಾಕೆ ಮರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೋಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು ಮರ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಸ್ಟಾಂಜ ವೈಸ್ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಂಜಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ದ ಬರ್ಡ್ ವುಡಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಮೀ ಮೈ ಶಾಡೋ ವುಡಂಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಇ ಟ್ರೀ ನಾನೊಂದು ವೇಳೆ ಮರ ಆಗಿದ್ದರೆ ದ ಬರ್ಡ್ ವುಡಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದು ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ದೇನೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ತಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೋಯಿಟಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಮೀ ಮೈ ಶಾಡೋ ವುಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಆ ಕಿರಣಗಳು ಏನಿರ್ತವೋ ಅವು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆರಳು ತಾನು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೇನೆಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ನೆರಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಜನಗಳು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮರ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ
ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೀಳು ಜಾತಿ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಿರ್ತವೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಳೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಂದ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದವೋ ಅವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಏನು ಸಮಾಜ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೀಳು ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಯಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಂಜ ದ ಸೈಕ್ರೀಡ್ ಕೌ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಮೈ ಬಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಹರ್ ವುಡ್ ಟಚ್ ಮೀ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ಸೇಕ್ರೆಟ್ ಕೌ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಮೈ ಬಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಪವಿತ್ರ ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೋ ತನಗೆ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗೋವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ತುರಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಹರ್ ವುಡ್ ಟಚ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗೋವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಗೋವು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಂತೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಯಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ದುಃಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಜಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೂ ನೋಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲಿ ಫಾಯರ್ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬೈಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಗುಡ್ ಮೆನ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೂ ನೋಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾವು ಏನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮರದ ಒಂದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಣಗಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೋಲಿ ಫಾಯರ್ ಎಸ್ ಹೋಲಿ ಫಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಕುಂಡ ಹೋಮಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ ಆ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮರ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹದಿಂದನೇ ಬದುಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನೀನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ನೆಪವನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ತನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ತುಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಗೋಮಾತೆ ಏನಿದ್ಲು ಆ ಒಂದು ಗೋಮಾತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸುಮಾರು ಏನು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಹಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರವನ್ನು ತಿಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಏನು ಉಜ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಹನವಾಗಿ ಚಟ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದರೂ ನಾನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಜ್ಜನರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪೋಯಿಟ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಯಿಟ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋಯಿಟ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್